对于额外考核出色表现的长欢，以及他们自发组织的爵士团体，学院商议后决定给予他们特别奖励。今后爵士军团便是学院第八个军团。刚刚院长说的是军团，没听错吧？整个学院一共才七个军团，这小子何德何能？啊、你已经提前知道，我们爵士将会成为军团。因为你们表现实在太过于耀眼，所以学院给予你们这个特别奖励，直接成立军团级别组织。这可、个、太够意思了！勇武学院的军团，那可是用灵晶砸不出来的。我想吴兄，你提出加入我们爵士，不仅仅是为了军团这个好处吧？我们也算是不打不相识，况且我尊重强者，更佩服爵士的成立。而且我也是新学员中的一员，我不想爵士军团被毁掉。毁掉？什么意思？我们的人刚刚进入学院，大多是乳臭未干的小子，却直接成为了军团，的确会让其他人心中有些不平衡。现在直接成为军团，进入战场是不可避免。到时候，那些军团前辈们，也就是说，那些老军团。想要狠狠的踩我们了，我吴皇怎么可能任人踩在脚下？你这话倒是对我胃口。既然那些老军团不服，想要教训教训我们，那我倒要让他们看看，什么叫做年少轻狂。各位爵士的兄弟，大家都过来一下，我有话要说。想必大家都已经知道了，学院这次给了我们爵士组织军团的奖励，而军团的丰厚奖励，大家也都了解。尽管我们已经拥有成为军团的权利，但毕竟还没有申请组织，只有申请成立后，才能提升成军团。所以现在首先要做的是，前往典籍店报备，并取得身份玉牌。大家先各自出发，领完玉牌之后再集合。各位也都去领取身份玉牌吧，组织申请的事情我来负责。领取身份玉牌的殿堂大排长龙，申请组织这边倒是冷清许多呀。前辈，我来领取我的身份玉牌，顺便申请组织。你便是那个新人王常欢吧？我早已听说过你的姓名了。该，这是你的身份令牌。多谢前辈。记住，身份令牌在学院当中是非常重要之物，很多地方都需要用到，一定要妥善保管。前辈，除此之外，我想要申请组织，成立军团爵士。嗯，你们的组织直接被提升到军团，这个事情我已经知道。申请组织需要借助你手中的身份玉牌。整个勇武学院的信息都被阵法连接着。如果想要申请组织，只要借助身份玉牌，开启阵法申请即可。阵法出现后，相关信息也会直接显现在你的脑海当中。啊，果然有信息传来，好像是关于申请组织的一些必要信息。想要接收成员。只要让他们在那阵法中选择加入即可。我明白了，多谢前辈指导。等等，常欢，如果可以，最好小心老的军团，避免和他们交手。相比之下，你们还是过于稚嫩。多谢前辈的建议，不过即使我们是新学员、新军团，也不是那么容易被挫败的。不知天高地厚的小子，哼，等吃到苦头后，自然会明白差距的。既然大家都到齐了，我来说明一下，我已经申请成立了爵士军团，大家只需站在阵法范围之内，并选择进入爵士组织，填入自己的信息提交后，我这边予以通过，便加入爵士军团了。
，其余的兄弟也别站着了，一起过来吧。好的，长哥。长哥，长哥。好的，长哥。哥。看样子，人员已经加入的差不多，绝世应该出现在战榜之上了。啊，战榜、啊？那是个什么玩意儿？听着像是学院中组织的排行榜，和你想的差不多。不过这个排行榜跟组织等级没有关系，完全是按照战场成绩来评定的。这个战榜总共分为天、地、玄、黄四个等级，以组织在战场中取得成绩来决定战榜排行。当然还有另外一个榜单，名字就叫做等级榜。相比之下，战榜这个榜单更有含金量。不过说起来。在战场当中，你有没有什么好建议？什么叫做好建议？纵然直接成为军团，依旧还是要从最基础做起。你肯定误会了，学院当中的战场是分等级的，例如临捷径的战场，只有这个等级的修为才能够进入。那我们还担心什么老牌军团老打压我们？更高境界同样可以进入其中，只不过修为。会被压制在临捷径罢了。既然如此，还有什么好怕的？没有境界差距，他们不服气，想要踩我们，尽管来好了。你这个想法太天真了。啊、你们这些新人跟老军团比，根本是一个天一个地。的确，你们在额外考核当中做到的非常了不起，但毕竟那时候你们的对手同样是新学员。可如果对上老组织，别说军团了，甚至是老牌的三级组织，你们都不一定能赢。靠，你谁啊？说什么话？就是我们怎么样？你凭什么指手？